好多時啲人都會將新加坡同香港拎嚟做比較，咁無可厚非嘅，兩個地方嘅開埠時間都差唔多嘛。大家都有好豐富嘅殖民地歷史，而且大家都係一個世界級嘅港口，仲要兩個城市都要靠高超嘅填海技術嚟解決土地不足嘅問題。由新加坡喺一九六五年建国开始，喺呢半个世纪之间，新加坡已经填咗超过一百四十平方公里嘅土地出嚟，将自己嘅国土面积增加咗廿几 percent。例如眼前望紧嘅呢一片土地 ，Marina Bay 滨海湾，一个由一九六九年填到一九九二年，由冇到有填咗足足廿三年嘅时间。填咗呢一塊孕育出呢一片 Garden Spot the Bay 嘅土地，仲填咗一棟世界級嘅知名地標 Marina Bay Sands 濱海灣金沙酒店出嚟。咁今集就嘗試以小見大，從濱海灣呢一片土地嚟睇下新加坡係點樣邁向花園城市之路。嗱，講到濱海灣就冇得唔提當中最搶眼嘅建築金沙酒店。嗱，佢對於新加坡嘅地標指數咧，就相當於悉尼嘅歌劇院啦、巴黎嘅 Eiffel Tower 啦、杜拜嘅帆船酒店啦、台北嘅一零一大廈等等咁樣，係就咁睇個輪廓已經認得啦。佢線條簡單，辨識度極高，個 size 絕對可以用驚人嚟形容。尤其當你企喺佢樓下，再惡高頭。嗰種泰山壓頂感覺係好難用言語嚟形容嘅，而呢個設計最浮誇地方在於，你唔單止可以喺外部感受到呢棟龐然巨物帶嚟嘅壓力，就算喺裡面都一樣感受到好似置身喺機場或者歐洲嗰啲超大教堂一樣咁誇張嘅空間感。嗱，我諗呢個絕對係我身處過最大最大嘅酒店室內空間。佢三座大樓個底係打通咗嘅，咁我 check in counter 就分別位於一座同三座，而二座呢，就係博去啲商場啊、賭場啊嗰啲咁樣。嗱，單單喺 l o 呢一層已經有幾間餐廳，所以呢一層啊，不論咩鐘數都係咁熱鬧嘅。咁有餐廳嘅人流啦，亦都有由商場行咗嚟參觀嘅人流啦，仲有等緊 check in 嘅住客等等咁樣。就算喺未有幾多遊客嘅嗰個日子，呢度已經好多人噶啦。而呢一個長達二百五十米嘅 l o b 係簡直成條街咁嘅長度添。嗱，喺上一集我哋講將二機場裏面所提及到嘅嗰個東一型嘅新地標 Jewel， 佢嘅核心位置就係呢個全球最高嘅室內瀑布啦。咁 Jewel 同埋 Marina Bay Sands 呢一前一後兩個新加坡嘅地標，都係同一個設計師嘅出品，冇出十啲。咁未睇上一集嘅朋友可以撳依家右上角彈出嚟連結，或者片尾嘅相關播放清單可以重温翻。無獨有偶，呢兩個作品都係空間感極強，兼且兩個作品都好貼題啊！咁花園城市嘛，嗱喺 j u r 呢度呢，係置身於一個種咗兩千幾棵樹，有百幾種唔同植物嘅垂直森林，而喺金沙酒店就有一個 Sky Park。嗱話説古代七大奇蹟其中之一呢，就有一個傳說中嘅巴比倫空中花園，佢樓高七層。咁呢度個花園呢，係位於五十七樓，所以係名副其實嘅真空中花園。嗱，呢個 Sky Park 佢唔係講玩㗎喎，除咗啲花花草草之外呢，係仲有種埋好多棵樹喺度添。嗱，明明呢個係一個高空泳池嚟嘅，但又可以瞓喺椰林樹影之下，所以成件事係好唔真實嘅。而呢成個花園係種喺一個離地二百幾米嘅方舟之上，咁呢一首搁淺咗喺巨石陣上面，橫跨三棟大樓嘅方舟，佢嘅總長度係三百四十米。我俾個參考俾大家啦 ，Eiffel Tower 個高度係三百三十米，即已經計埋曬頭頂嗰啲天線噶啦。咁你又明呢度呢係相當於將一座 Eiffel Tower 打橫浪咗喺五十幾樓嘅高空，仲要裝滿水嘅添。所以如果有啲咩、呃、地震啊、大風啊啲咩依喐嘅話呢，令呢個巨型水缸倒啲水落街嘅話呢，咁啊真係一個末日海嘯嘅級數啦。咁喺嗰個人當然諗過呢個問題啦，所以呢度係裝咗超過五百個千斤頂嚟控制呢一缸超過一千噸重量嘅泳池水嘅平衡。
。不過講落新加坡都算係一個福地嚟嘅啦。地震好少震到佢啦，颱風直情打佢唔到，因為佢位於北緯一度啊。我都想知道颱風要喺咩情況下先能夠突破到科氏力嘅慣性，可以轉翻落嚟咁樣。咁正因為有咗呢咁得天獨厚嘅地理優勢，先至有呢一種咁毅高人膽大嘅天才設計。嗱，呢度成個綜合度假區即包括咗有酒店啦，再樓下嘅商場啊、賭場啊、戲院啊、會議展覽中心，同埋加埋超過六十間餐廳，個總造價係五十五億美金。五十五億美金喎！就算喺杜拜呢個咁紙醉金迷嘅地方，佢哋嘅地標級酒店、帆船酒店，裡面咁大面積杜金，兼且係號稱全世界第一間七星級酒店，佢個造價先係十五億美金啫。所以證明咗金沙集團真係好搭水。嗱，好啦，咁把炮啦，咁係咪代表住個住宿體驗一定有咁震撼呢？可以提前落我結論就係、是呃、一半一半啦，但起碼冇啲人講到咁差，因為嚟之前咧，我有問過幾個有住過金沙酒店嘅朋友，佢哋清一色個評價都係插到間酒店一文不值。首先誒好、呃、貴啦，然後多人到黐咗線 ，check in 要等一兩個鐘，搭 lift 等餐懵嘅，食飯又係排隊排到天昏地暗，所以泳池游水咧根本冇可能。所以總之住喺度嘅全程就係等等等，啲服務態度又唔係。好掂啦，所以成间酒店根本系处于超负荷状态，搞到职员又辛苦，啲住客又辛苦，好无好冇人，好无谓啊咁样。诶、呃，可能之前真系咁啦，因为毕竟呢度一共有二千五百几间房。嗱、呃，香港啲 high end 酒店通常就系一二百或二三百间房咁上下 size 啦。即系换言之，呢度嘅容量系相当于有十间八间酒店合而为一。所以如果係啲熱門假期嚟嘅話，都想像到會係一個貼錢買難受嘅過程。但依家你都見到㗎啦，呢、这個傳説中多人都遊唔到水，嚇多人都連自拍都有啲困難嘅超級網紅泳池，喺我哋住嘅期間係相當鬆動嘅。我哋仲要喺日落時分，即係五點零六點左右上去。所以點解我哋寧願翻香港要隔離七日，都要揀喺依家嚟，就係、是、因為。咁先真正感受到呢個世界級嘅泳池，其實都唔係浪得虛名嘅，咁服務又幾好喎，啲新 bed 好充裕啦，又不斷有職員喺隔離拎住啲誒凍毛巾啊、雪條啊呢啲周圍派，所以個體驗係一流嘅。嗱，我覺得住喺金沙酒店個泳池係最核心嘅回本位，如果天氣好又人少嘅話，就好似我哋今次咁嘅咧，係絕對值回票價嘅。而因為個泳池係面向西邊啊，所以有得揀嘅話，喺日落時分嚟咧，更加冇得輸。嗱，咁點解我講完個泳池都未講間房呢？因為泳池先係主角，嗱，間房相比之下咧就普通咗啲啦。或者咁講，如果冇個咁高質嘅泳池咧，間房唔係好值呢個價錢。嗱，我哋 book 嘅係灣景房，即係望海啦。而望海都意味住望到 Garden s p i d e r Bay。最值得欣賞嘅位係呢個細細地嘅露台仔，雖然係窄到連張凳都放唔落，係緊緊夠企喺度嘅啫。但有先鋒入屋，又可以企埋出去吹下海風，對我嚟講係一個好大嘅加分位。我中意佢呢度有一個小小嘅深思位，就係、是、會喺露台嗰度種花。咁你企出嚟嘅時候咧，個視野係會越過啲花，再望到下面嘅另一個地標——濱海灣花園。然之後再望遠啲，就望埋啲船咁樣。所以成個景觀構圖係好豐富嘅。嗱，咁同依家望住嘅呢一個灣景房個景相對嘅咧，就係、是、城市景嘅房啦。嗱，啱從泳池趌起個人望出嚟嘅就係城市景觀啦。咁兩者各有各靚啦。如果講夜景就梗係城市景嗰邊個天際線璀璨好多，高低錯落又閃靈靈。而花園景呢邊呢，喺夜晚就冇咁 sharp 醒啦。不過都獨特嘅，因為你住其他酒店都可以望到城市景，但就唯有住金沙酒店先望到咁正宗、咁完整嘅濱海灣花園景。但呢邊有一個更加殺食嘅位就係、是。朝早可以睇到日出，系好完整咁见到成粒咸大王喺个海面升起，然后俾啲云遮住咗，但都已经好正噶啦。同埋呢一边嘅房先有露台啊，但另一边即系望城市景嗰边咧系冇露台嘅，所以俾着我咧，我系点都会拣翻有露台嗰边噶啦。因为呢个房型比较多，我都简单讲下有咩分别咁样。
。嗱，佢圓景房同灣景房其實講緊同一座向，分別咧就係灣景房喺四廿樓以上係保證有高層景觀，而圓景房咧就有機會喺比較矮嘅樓層係望唔到海，但就可以以一個比較接近水平嘅視線欣賞到嗰幾棵阿凡達樹。咁灣景房係貴過圓景房一成啦，而城市景就同灣景係同價，咁天際景觀即係城市景嗰邊嘅高層房間咧就再貴少少。嗱，再碌落去嗰啲就係誒套房嘅世界啦。咁呢個價錢係誒唔包早餐，亦都未年税嘅。而新加坡係收十六 percent 嘅税，所以我間灣景房連埋税一共咧就係四千六百幾蚊港紙啦。嗱，撇除個景之後，望翻間房就比較普通啦。佢個 size 中規中矩，四百尺左右，有個玄關，行入嚟係一眼睇曬嘅格局。張床嘅面向係瞓喺度，得能夠幾乎睇到日出。咁至於間房個用色主調咧，呢一隻望落唔係咁精神嘅泥黃色。俾人感覺係比較舊啲啊！嗱，佢啲家具同牆身比較樸素啲啦。其實間酒店由落成到依家只係過咗十一二年左右嘅時間嘅啫。但間房間個內部咧係已經冇咗嗰種話好光鮮、好 up to date、好 timeless 嘅感覺。誒，未至於殘舊嘅，但硬係好似差咁啲嘢咁。而浴室都係用翻呢一種色調，因為剩低嘅空間唔多啊，所以佢唯有將淋浴間同埋馬桶個幅牆就變成玻璃，就偷翻啲位，又能夠慳一道門咁樣，就外面一道大門閂曬咁啊搞掂噶啦。佢就冇浴缸嘅，得企缸嘅啫。所以間房就係咁噶啦。嗱，咁你又明點解個重點真係喺天台嗰一個全世界最長嘅空中無邊際泳池？因为嗰时冇乜游客，而且金沙酒店都唔平啦，而个泳池系只有酒店住客先可以使用嘅啫。再加上酒店嘅安排系每人每日可以用泳池七十五分钟，即系我今日嚟完，我听朝 check out 之前可以再嚟一次咁样。嗱，呢啲措施算系进一步减低咗泳池嘅人流系几好嘅。不过其他餐厅咧，就算喺冇游客嘅情况下，都照样爆棚。講緊嘅係，就算我哋夜晚九點幾，我諗住話喺天台誒飲杯嘢咁樣啦。但天台呢度五六間餐廳全部客滿，仲每間餐廳都有條好長嘅 waiting list 喺度等緊台。所以如果想喺度食飯嘅呢，就記得提前 book 位啦。嗱，既然呢度係一個、呃、金沙集團起嘅一個有賭場、有酒店、有商場嘅資本主義大本營。咁如果你有去過澳門嗰個呢，都會大概估到運河呢個元素係點都搵個機會 show 出嚟㗎喇。嗱，不過喺金沙商場呢度嘅嗰條運河就有啲渣流灘，其實搭一次船都每人要十蚊波子嘅，但就由貢多拉變成咗更加切合本地風味嘅山板，同埋條運河都比較直長直土啊，就係、是、咁，以一條直線衝埋去，盡頭有一個回旋處兜返返嚟，就係咁噶啦。全程大約十分鐘左右啦，佢頭頂冇壁畫嘅，取而代之係一個透光好好嘅玻璃天幕。咁至於個商場呢，誒抹嚟抹去都係嗰啲嘢噶啦，喺香港行未夠啦咩？係咪？咁跟住嚟呢，我哋就跳出呢個消費主義嘅框架，跳去睇一啲精心佈置嘅花花草草。從間房望落去都會見到，濱海灣有兩組個造型都幾奇特嘅建築。咁一組就係嗰十幾棵嘅擎天樹啦，我都係會叫翻佢做阿凡達樹啦。而另一組喺咁嘅角度望落去，係有啲似望緊個 bra 咁樣嘅，係兩個巨型温室，分別一個係 flower d o m 一個咧係 cloud forest。咁去濱海灣花園係唔使錢嘅，但去呢兩個溫室同埋上去嗰棵樹上面觀景呢，就要錢啦。唔、呃、算貴嘅例如眼前呢一個呢，就係 Flower Doom 啦，好平嘅啫。我都幾肯定，我阿媽會好鍾意，好鍾意呢一度，係會喺度行一日都唔會厭。而現場所見嘅的確係冇乜點見到有啲年輕嘅面孔。
咁我哋都唔係話對啲花草有咩特別嘅興趣，不過出面成三十幾度，呢度呢明顯清涼好多，所以入咗嚟都唔係好想出返去添。呢度係真係好大，所以喺一五年呢，仲拎埋健力節世界紀錄係全球最大嘅玻璃温室。佢大得嚟，呢度嘅园林造景都好有心思。你睇下啲花王点样将嚟自世界各地唔同生长环境嘅植物砌到咁妥妥当当，系一件好赏心悦目嘅事嚟。嗱，与其话呢度系一个温室，不如话系一个、呃、花卉园艺嘅 show room 啦。因为呢度嘅花草佢唔系全部都一成不变嘅。咁啊，至于嚟到嘅时候见到啲咩呢？咁就睇缘分啦。佢系视乎季节而有变化嘅。而呢度用嘅玻璃係同喺上一集提到嘅 j e w 所用嘅玻璃係一樣嘅，都係隔絕到輻射，但又盡可能可以透光嘅玻璃。你見呢啲植物係打理得很好好啊，而且啲介紹寫得都好詳細，我諗應該會係唔少花卉愛好者樂而忘返之地。至於隔離個 Cloud Forest 咧，一入門口就有一陣澎湃嘅涼風夾雜住水汽迎面吹埋嚟。嗱，我知呢度有個瀑布嘅，但就冇諗到一開門已經撞到佢噶啦。而且比我想象中高添。嗱 ，Cloud Forest 嘅呢個瀑布佢高三十五米，由起好開始就成為咗全球最高嘅室內瀑布噶啦。直到三年前就俾星耀張儀嗰個高低落差有四十米嘅瀑布取代咗 Number One 嘅地位。嗱，咁你依家明白呢度兩個温室所模擬嘅環境係好唔同嘅。咁一邊嗰個呢個呈現手法係一個類似展覽咁嘅形式啦，喺個好舒服有冷氣嘅環境，鹹花園；而另一邊呢一個呢，就模擬一個熱帶嘅山林環境，所以先有呢一個揮流直下，冇三千尺，得三十五公尺嘅瀑布，俾啲國民望門止渴一下。嗱，我都睇返 Vicky 先至知，原來全新加坡最高嘅地方係海拔一百六十三米。一百六十三米啫喎，係講緊喺香港，即係號稱行幾步就到山頂嘅深水埗嘉頓山，都有九廿米高。所以咁，你係明新加坡嘅國土係幾咁平坦啊？嗱，咁佢起呢個瀑布出嚟，並唔係因為話我大把錢吹咩咁樣，而係做咗一個高低起伏嘅環境，俾啲人可以喺唔同嘅高度之間體驗到熱帶山區嘅植物生態大概會係點嘅樣。呢座瀑布係有 l i f 可以搭到上頂嘅，然後咧就順住呢啲天空步道一路行翻落山，一路可以近距離望下啲熱帶森林嘅植物有幾多姿多彩。嗱，可能喺一啲人眼中呢啲誒 man made 嘅呢啲堆砌出嚟咁人工嘅假花園，係純粹吸引誒遊客嚟嘅 marketing 伎倆嚟嘅啫咁樣。但起碼我作為遊客，我買飛入到嚟睇，一啲都唔會覺得失望咁樣。即系入到嚟，我唔会觉得话，屌压情嘅冇嘢好睇嘅咁样，完全冇呢个感觉。而即使过咗一开门入嚟嗰下，俾个瀑布震撼咗嘅惊喜之后，就算顺住呢个空中走廊不断喺座山之间穿插，望到嘅都系相当有诚意、精心打理嘅展出。同埋都系嗰句啦，冇游客喺度可以慢慢行，听到嘅系好疗愈嘅水声，而唔系哇嘈到不得了嘅人声，所以真系爽到不得了。咁啊，最後啦，又點會少得最標誌性嘅擎天樹呢？但不過呢個位日間嚟嘅話，就單調咗啲，咁一碌直不甩嘅樹，個頂咧就光秃秃嘅，有啲似非洲嗰啲猴面包樹咁樣，個造型係好奇特嘅。但你見依家周圍係冇曬人，咁啊，梗係啦，三廿幾度啊，大佬，嗰兩個温室有冷氣，爽得多啦，係嘛？同埋呢度啲樹夜晚有燈嗰線咧，我覺得係更加靚。所以如果你 plan 行程嗰陣咧，就儘量揀翻個傍晚時分嚟咧，咁啊最好啦。呢十幾棵嘅擎天樹高低不一，個高度由三廿米去到五廿五米不等，所以企喺最高嗰棵樹個樹冠咧都相當於成廿幾層樓嘅高度噶啦。嗱係啦，棵樹係可以上去嘅，但嗰個觀景樓層咧就要俾錢啦。而呢啲叉出嚟嘅樹枝，佢唔單止係一個造型咁簡單，佢更加係有實際用途嘅添。咁呢啲管道係可以收集雨水，係灌溉翻俾周圍嘅植物。嗱，咁夜晚嚟咧，呢啲枝架著曬燈，個色彩豐富好多。嗱，即使呢啲樹已經係屹立咗喺度成十年有多噶啦，但就咁一個平常嘅夜晚，嗱唔係 weekend， 係就咁普通日子嘅夜晚七點鐘左右啦咁樣。呢度嘅廣場都係會坐滿曬本地嘅街坊。原來大家都係等緊七點半有 show 睇
，成件事係好有 feel， 大家好有默契咁直地而坐，然後卧高個頭，餐在我彼此之間搭埋膊頭嘅啫。如果唔係咧，就直情係還原咗阿凡達入面嗰一幕。嗱，可能佢哋係睇咗好多年啦，但我係第一次睇，真係好正。成個 Garden Spider Bay 計劃計埋金沙酒店，約我都係喺二零一零至一二年之間咁上下相繼落成面向世界，可以咁理解呢度係代表住新加坡新嘅一面，代表住將科技同花園城市呢個概念融為一體嘅一面。但花園城市呢個稱號係早喺濱海灣發展完成之前已經全球響躲噶啦，而我覺得今次最直接個感受就係行街，講緊嘅唔係行商場，而係真係喺條街上面行，係完全感受到新加坡喺城市綠化方面做得有幾成功。咁呢度四季如夏就係人都知嘅啦，長年温度徘徊喺三十幾度左右，六七八月嘅時候更加誇張。但喺條街上面行，你雖然會覺得熱，但唔覺得焗。孭住個背囊，大熱天使喺度行咧，係會流汗嘅，但唔會噏住，所以係通爽嘅成件事。嗱，呢度嘅高樓大廈當然唔少啦，但彼此之間嘅距離恰當嘅，唔會密質質成個屏風咁接住曬啲風。我哋喺呢啲算係叫做、呃、核心區域，啲金融區、鬧市之中行街，發覺呢度係冇乜熱島效應嘅。呢度嘅街系起到好阔啊，同埋绿树成荫咧，行人走动嘅空间都好宽敞，亦都好单车 friendly 呢个城市。系啦，呢度嘅单车系可以随时喺你身边穿过添，但因为条路阔啊，所以唔会出现人车争路嘅情况出现。新加坡啲路咁阔咧，佢并唔只系出现喺啲新发展嘅区域，就算去到一啲比较相对旧啲嘅区域，例如话诶克拉码头呢度，又或者诶牛车水嘅附近。即係新加坡嘅 China Town 啦，又或者喺烏節路，呢個係一條歷史悠久、享富盛名嘅購物大道。咁喺呢個地方行，係我覺得都幾爽喎！成件事個路又闊啦，啲樹又多啦，條街又冇人敢話 double parking 咁樣，所以行得好暢快。咁當然啦，呢啲全部都係通通係遊客會去嘅地方。我又未深入到話去一啲係純民居、完全冇景點嘅地方睇下個咩環境。但就我目前嘅行街經歷嚟講咧，新加坡係我去過嘅地方裏面行街最舒服嘅發達城市。咁啊，無謂攞啲誒鄉下冇人冇車嘅地方嚟比啦，咁冇意思嘅。呢度嘅舒服，佢既嚟自空間感好足。亦都嚟自個綠化做得好，個清潔做得好，所以成條街係唔會話烏煙瘴氣嘅。而仲有一樣呢，就係、是、嚟自安全感。即係作為遊客，希望我唔使驚喺度行下會俾人、呃、打荷包，或者俾人會搶相機咁樣啦。尤其是經歷咗兩年係去到邊都要戴口罩嘅日子，喺度呢就更加發覺喺條街度行係會唞到氣呢個感覺係真係好美好。好啦，咁啊，今条片就算系从现代化、城市化嘅一面嚟睇新加坡。咁下条片咧，就将会从一个历史嘅角度嚟睇下呢一个二百年前嘅小渔村，点样从被转为新加坡开埠之父嘅 Raffles 喺度登陆之后，就一步步发展到今日见到嘅样貌。嗱，今集我哋住嘅金沙酒店啊，算系一个地标级建筑啦。下集住嘅 Raffles 酒店咧，就系国宝地位嘅殿堂级酒店。亦都去埋牛車水啊，去埋克拉碼頭啊，去埋虎炮別墅，係啊，即係當年胡文虎、胡文炮兄弟分別喺香港同新加坡都各自起咗間虎炮別墅，而新加坡呢邊個花園，仲有十八層地獄都被完好無缺咁保存落嚟。最後仲試咗喺鬧市中間坐人力車，用一個最狂野嘅角度睇呢個城市。唔想錯過嘅，記得訂閱我哋嘅頻道啦。今日撳埋隔離嘅鐘仔，長線收睇。今條片嚟緊呢度，我哋下條片再見。嗯